ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಯಪ್ಪ ಯಪ್ಪ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಶಿವಪ್ಪ ಸುಮ್ ಕೇಳು ಪಾಠ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನದ ಕುರಿತು ಇವತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಚಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂತ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೋಮಾಂಚ ಅನ್ನಿಸ್ತವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನ ಚಾಲುಕ್ಯರ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆಳಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಮನೆತನ ಕಾಲಾವಧಿ ಏಳನೂರ ಐವತ್ಮೂರಿಂದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರರವರೆಗೆ ಈ ಮನೆತನದ ಕಾಲಾವಧಿ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ಓಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಯಾರಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಕರ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದನೇ ಕರ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನದ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಒಂದನೇ ಕರ್ಕ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರಂದ್ರೆ ದಂತಿ ದುರ್ಗ ಸ್ಥಾಪಕ ದಂತಿ ದುರ್ಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಕರ್ಕ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರಂದ್ರೆ ದಂತಿ ದುರ್ಗ ಇವರ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಯಲಿಚಪುರ ಯಲಿಚಪುರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಯಲಿಚಪುರ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಯಲಿಚಪುರ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾನಕೆಟ್ಟ ಮಾನಕೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಕಲಬುರಗಿ ಮಾನಕೆಟ್ಟ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಗರುಡ ಗರುಡ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಹದ್ದು ಈ ಮನೆತನದ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಗರುಡ ಯಾವ ಮನೆತನದ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನದ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಗರುಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಸರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಧ್ರುವ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಸರು ಎಸ್ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಗಳಂದ್ರೆ ಧ್ರುವ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಗಳು ಎಸ್ ಈ ಮನೆತನದ ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮನೆತನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೂಟ ಒಂದು ಮನೆತನ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮನೆತನ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರು ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರಂದ್ರೆ ದಂತಿ ದುರ್ಗ ಪ್ರಥಮ ರಾಜಧಾನಿ ಎಲಿಚಪುರ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾನಕೇಟ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಗರುಡ ಧ್ರುವ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಕುತುಂಗ ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಗಳು ಈ ಮನೆತನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದು ಯಾವ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕರು 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 ಯಾರಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರಂದ್ರೆ ದಂತಿ ದುರ್ಗ ದಂತಿ ದುರ್ಗ ದಂತಿ ದುರ್
రాజధాని మానకేట మానకేట రాజలాంఛన మానకేట రాజలాంఛన మానకేట ప్రసిద్ధ దొరయారు అందరు ధ్రువ మూరనే గోవింద అమోఘర్షం నొప్పు తుంగ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ ವೈದಿಕ ಹಾಗೂ ಜೈನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು ಇವರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದಂತ ಧರ್ಮ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ವೈದಿಕ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮ ಓಕೆನಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನ ಇವತ್ತ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಶಾತವಾನರನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಕದಂಬರನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಗಂಗರನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇವತ್ತ ಐದನೇ ಮನೆತನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಐದನೇ ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇದು ಐದನೇ ದಿನ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನದ ಕಾಲಾವಧಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ ಮೂರರಿಂದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ ಮೂರರಿಂದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಮನೆತನ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಟ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರಂದ್ರೆ ದಂತಿ ದುರ್ಗ ಪ್ರಥಮ ರಾಜಧಾನಿ ಎಲಿಚಪುರ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾನಕೇಟ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಇವರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಗರುಡ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನದ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಗರುಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಯಾರಂದ್ರೆ ಧ್ರುವ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಇವರು ವೈದಿಕ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಾಸನಗಳು ಯಾವುವು ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಾಸನಗಳು ಎಲ್ಲೋರ ಶಾಸನ ಸಂಜಂತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ರಾಮೇಶ್ವರ ಶಾಸನ ರಾಮೇಶ್ವರ ಶಾಸನ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಶಾಸನಗಳು ಎಲ್ಲೋರ ಶಾಸನ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋರ ಶಾಸನ ಎಲ್ಲೋರ ಎಲ್ಲೋರ ಶಾಸನ ಸಂಜಂತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ಸಂಜಾನ್ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಮೇಶ್ವರ ರಾಮೇಶ್ವರ ಶಾಸನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಮೂರು ಶಾಸನಗಳು ಒಂದು ಎಲ್ಲೋರ ಶಾಸನ ಒಂದು ಸಂಜಂತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ಒಂದು ರಾಮೇಶ್ವರ ಶಾಸನ ಈ ಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮೂರು ಶಾಸನಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂರು ಶಾಸನಗಳು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಜಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋರ ನಾಸಿಕ್ ಮಾನಕೇಟ ಲಾತೂರು ಅಥವಾ ಲಟ್ಟೂರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಲಟ್ಟೂರು ಅಥವಾ ಲಾತೂರು ಲಟ್ಟೂರು ಅಥವಾ ಲಾಟೂರು ಲತ್ತೂರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದ ಲಟ್ಟೂರು ಅಥವಾ ಲಾತೂರು ಇವರು ಮನೆತನದ ಒಂದು ಮೂಲ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಜಂತ ಎಲ್ಲೋರ ನಾಸಿಕ್ ಮಾನಕೇಟ ಲಾತೂರು ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಈ ಮನೆತನದ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕರ್ಕ ಎರಡನೇ ಕರ್ಕ ಈ ಮನೆತನದ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಎರಡನೇ ಕರ್ಕ ಎರಡನೇ ಕರ್ಕ ಈ ಮನೆತನದ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಲಟ್ಟೂರಿನ ಪರಮಾಶ್ ಪರಮಾದೀಶ್ವರರು ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಲಟ್ಟೂರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಮ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರೇ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲರು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ ಮೂರಿಂದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರರವರೆಗೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ನಂತರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮನೆತನ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕ ದಂತಿ ದುರ್ಗ ಇವರ ಪ್ರಥಮ ರಾಜಧಾನಿ ಎಲಿಚಪುರ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾನಕೇಟ ಎಲಿಚಪುರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಇವರ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾನಕೇಟ ಅಥವಾ ಮೊಳಕೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಾನಕೇಟ್ ಅಥವಾ ಮೊಳಕೇಡ್ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಗರುಡ ಗರುಡ ಇವರ 
ಶಾತವನ ರಸ್ತಾಪಕ ಸೀಮುಖ ಕದಂಬರ ಶಾಸ್ತಾಪಕ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಗಂಗರ ಸ್ಥಾಪಕ ದಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಾಧವ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕರ ಸ್ಥಾಪಕ ಒಂದೇ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಸರಿ ಏಕದಿನಕ ಸುಲ್ತಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಜಾಮ ಮೀನುಗಾರ ಅಂತ ಏಕದಿನಕ ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಬರಸದ ಬರಿಸಿದ ರಾಜ ಯಾರು ಏನು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿದ ರಾಜ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಮ್ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಇವರ ಮನೆತನದ ಶಾಸನಗಳು ಯಾವಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋರ ಶಾಸನ ಸಂಜಂತಾಂಬ್ರ ಶಾಸನ ರಾಮೇಶ್ವರ ಶಾಸನ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಜಂತ ಎಲ್ಲೋರ್ ನಾಶಿಕ್ ಮಾನಕೇಟ ಲಟ್ಟೂರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಥಮ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ದಂತಿ ದುರ್ಗ ದಂತಿ ದುರ್ಗ ದಂತಿ ದುರ್ಗ ಈತ ಮನೆತನದ ಏಕದಿನಕ ಸುಲ್ತಾನ್ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಿಜಾಮ ಮೀನುಗಾರ ಹ್ಮ್ ಟುಡೇ ಮಲ್ನಾಡ್ ಸೋಮಸರ ಕ್ವಶನ್ ಏಕದಿನಕ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮಲ್ನಾ ಯಾರು ಆ ಏಕದಿನಕ ಸುಲ್ತಾನ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಾಮ ಮೀನುಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೀತದ ಯೋನ್ ಯಾವ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರ್ ನೂರ ಸಾರಿ ಹದಿನೈದ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಯುದ್ಧ ಚೌಸಾ ಕಾಳಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಸ್ ಆ ಚೌಸಾ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಶಾ ಸೂರಿ ಉಮಾಯನಿಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಆತ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಜಾಮ ಮೀನುಗಾರ ಅವನು ಬಂದ ಅವನು ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾರಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ನಿಜಾಮ ಮೀನುಗಾರ ನಾನು ಮೊಘಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಉಮಾಯ ನದಿನಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಬೈತಾನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲೋ ಮರ ನಾನು ಉಮಾಯ ನದಿನಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಂತ ನಿಜಾಮ ಮೀನುಗಾರ ಅವನ ವೈಭವನ ಕಂಡು ಬಿದ್ದು ಅದ್ದೆ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಂತ ಅವಾಗ ಉಮಾಯನ ಮತ್ತ ಅವನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಹೋಗಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ್ ಕಪ್ಪು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಸಿ ನಾ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಕುಂದ್ರಿಸಿ ನಿನ್ ಏನ್ ಬೇಕಂದ ನಾ ಸಿಂಹಾಸನ ಬೇಕಂತಾನೆ ಬಾರ ನಿನ್ನ ಕೋಡಿಯನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಿಂಹಾಸ ಮೇಲೆ ಕುಂದ್ರಿಸ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಏಕ ದಿನಕ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏಕ ದಿನಕ ಸುಲ್ತಾನ್ ಯಾರನ್ನ ನಿಜಾಮ್ ಮೀನುಗಾರನ್ನ ಕೇಳು ಎಸ್ ದಂತಿ ದುರ್ಗ ಈ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ದಂತಿ ದುರ್ಗ ಈತನ ತಂದೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಇಂದ್ರ ಎರಡನೇ ಇಂದ್ರ ಈತನ ತಂದೆ ಈತ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಸನಾಗಿರುವಂತ ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತಿ ವರ್ಮನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಯಾರು ದಂತಿ ದುರ್ಗ ದಂತಿ ದುರ್ಗ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಬಾದಾಮಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತಿ ವರ್ಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಅಂತ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತಿ ವರ್ಮನ ಸೋಲಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ದಂತಿ ದುರ್ಗ ನಂತರ ಪಲ್ಲವರು ಪಲ್ಲವರ ನಂದಿ ವರ್ಮ ಪಾಂಡ್ಯರು ಚೋಳರನ್ನ ಲಾಟರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಈತನಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪೃಥ್ವಿ ವಲ್ಲಭ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ಮಹಾರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ಖಡ್ಗಾವ ಲೋಕ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಿತ್ತು ರಾಜ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳಿದ್ದವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮನೆತನದ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹ್ಮ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಈ ಮನೆತನದ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದಂತಿ ದುರ್ಗ ದಂತಿ ದುರ್ಗ ದಂತಿ ದುರ್ಗ ದಂತಿ ದುರ್ಗನ ತಂದೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಇಂದ್ರ ಈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕ ಈತ ಈತ ಯಾರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ದೊರೆಯಾಗಿರುವಂತ ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತಿ ವರಮನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತಿ ವರಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದನು ನಂತರ ಪಲ್ಲವರ ನಂದಿ ವರ್ಮ ಪಾಂಡ್ಯರನ್ನ ಚೋಳರನ್ನ ಲಾಟರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಈತನಿಗಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರುದು ಏನಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಪೃಥ್ವಿ ವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀ ಪೃಥ್ವಿ ವಲ್ಲಭ ಮಹಾರಾಜಾದಿ ರಾಜ ಖಡ್ಗಾವ 
ಏಳನೂರ ಐವತ್ತಾರರಿಂದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲಾವಧಿ ಒಂದೇ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಏನು ಸ್ನೇಹಿತರಂದ್ರೆ ಈತ ಎಲ್ಲೋರದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲೋರದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಫೇಮಸ್ ಈತ ಎಲ್ಲೋರದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಇದು ನೆನಪಿಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪಿ ಸಿಗೆ ಆಗಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಲಿ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲೋರದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲೋರದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಶಿಲ್ಪಿ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಇದರ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಎಲ್ಲೋರದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಆ ಒಂದು ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತವನ್ನ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹೊರ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಇಪ್ಪು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಇದು ಹೊರ ಹಿಮಾಲಯ ಹಿಮಾಲಯದ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ಇದು ಹೊರ ಹಿಮಾಲಯ ಇದು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು ಇದು ಈಶಾನ್ಯ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಈಶಾನ್ಯ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಈಶಾನ್ಯ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ನದಿ ಯಾವುದಂದ್ರ ಸಿಂಧು ನದಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಸಿಂಧು ನದಿ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ ನದಿ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ ನದಿ ಯಾವುದಂದ್ರ ಸಿಂಧು ನದಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ವರ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿದೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ನನಗರ್ಸಿ ಬಿಡುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂತ ದೃಶ್ಯ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ರಾವಣ ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂತ ದೃಶ್ಯ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಈ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಈತ ಎಲ್ಲೋರದಲ್ಲಿ ಏಕಶಿಲಾ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈತ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕೊನೆಯ ಅರ್ಸನ ಆಗಿರುವಂತ ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತಿವರ್ಮನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜನು ಎರಡನೇ ಗೋವಿಂದನನ್ನ ವೆಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ತನ್ನ ಮಗಳು ಸೀಲ ಭಟ್ಟಾರಿಕೆಯನ್ನು ಧ್ರೋಣಿ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳದ್ ಇದು ಒಂದೇ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಧನೆ ಒಂದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಧನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಏಕಶಿಲ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಇದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಈತನಿಗೆ ಶುಭತುಂಗ ಮತ್ತು ಅಕಾಲ ವರ್ಷ ಅನ್ನುವಂತ ಬರೆದಿದ್ದವು ಶುಭತುಂಗ ಮತ್ತು ಅಕಾಲ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದಂತಿ ದುರ್ಗನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದಂತಿ ದುರ್ಗನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಒಂದೇ ಕೃಷ್ಣ ದಂತಿ ದುರ್ಗನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಯಾರಂದ್ರ ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಂತಿ ದುರ್ಗನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಗೋವಿಂದ ಫೇಮಸ್ ಈತನ ಕಾಲಾವಧಿ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಎರಡನೇ ಗೋವಿಂದ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗೋವಿಂದನಾಗಿದ್ದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದನೇ ಅತಿಯಾದ ಭೋಗ ಜೀವನ ಹೆವಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ ಸ್ತ್ರೀಲೋಲಕ ಹೆವಿ ಡ್ರಿಂಕರ್ ಎರಡನೇ ಗೋವಿಂದ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗೋವಿಂದನಾಗಿದ್ದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಈತ ಅತಿಯಾದ ಭೋಗ ಜೀವಿಯಾಗಿತ್ತು ಈತನಿಗೆ ಜಗತ್ತುಂಗ ಪ್ರಭಾತ ವರ್ಷ ಪ್ರ ಪ್ರತಾಪ ಲೋಕ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದುಗಳು ಇದ್ವು ಎಲ್ಲ ಸುಸುಳ್ಳೆ ಬಿರುದುಗಳು ಇವು ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಿರುದುಗಳಲ್ಲ ಇವು ಹ್ಮ್ ಈತನ ಆಡಳಿತ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಈತನ ಅಧಿಕಾರ ಸಹೋದರವಾಗಿರುವಂತ ಧ್ರುವ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಧ್ರುವ ಧ್ರುವ
ರಾಮೇಶ್ವರ ಶಾಸನ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಕರ್ಕ ಫೇಮಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಲಟ್ಟೂರು ಪರಮಾದೇಶರು ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಲಟ್ಟೂರು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಾತೂರು ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ರಾಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲಾತೂರು ಓಕೆನಾ ದಂತ್ಯದುರ್ಗ ದಂತ್ಯದುರ್ಗ ಈ ಮನೆತನ ಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತಿ ವರ್ಮನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ಕೀರ್ತಿ ವರ್ಮನ ಸೋಲಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ದಂತ್ಯದುರ್ಗ ದಂತ್ಯದುರ್ಗನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಧನೆ ಏನು ಎಲ್ಲೋರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲೋರ ಅಜಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲೋರದ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದರ ಶಿಲ್ಪಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಈತನಿಗೆ ಶುಭತುಂಗ ಅಕಾಲ ವರ್ಷ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಗಳಿದ್ದವು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಗೋವಿಂದ ಈತ ಹೆಸರಿತಕ್ಕಂತ ಗೋವಿಂದನಾಗಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಧ್ರುವ ಈ ಮನೆತನದ ಆರಂಭದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಧ್ರುವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಗಂಗಾ ಮನೆತನದ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರನ ಸೋಲಿಸಿ ಗಂಗಾವಾಡಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡವ ಯಾರಂದ್ರೆ ಧ್ರುವ ಗಂಗರ ಅರಸ ಶಿವಮಾರನ ಸೋಲಿಸಿ ಗಂಗಾವಾಡಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪಲ್ಲವರ ಅರಸ ದಂತಿವರಮ್ಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಉತ್ತ ಸೋಲಿಸಿ ಅವನಿಂದ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಗಂಗರ ಅರಸ ಶಿವಮಾರನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಗಂಗಾವಾಡಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪಲ್ಲವರ ಅರಸ ದಂತಿವರಮ್ಮನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗುರ್ಜರ ಪ್ರತಿಹಾರ ಅರಸ ವತ್ಸ ರಾಜನನ್ನು ಜಾನ್ಸಿಯ ಬಳಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಜಾನ್ಸಿಯ ರಜಿ ಎಸ್ ವತ್ಸ ರಾಜನನ್ನ ಜಾನ್ಸಿಯ ಬಳಿ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಈತ ಗೌಡ ದೇಶದ ಧರ್ಮಪಾಲನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಅರಸರಿಂದ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ದೊರೆಗಳು ಇವರು ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಅರಸರಿಂದ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ದೊರೆಗಳು ಯಾರಂದ್ರೆ ಇವರೇಗಳೇ ಯಾರು ಧ್ರುವ ಧ್ರುವ ಆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗುರುಜರ ಪ್ರತಿಹಾರ ಅರಸ ವತ್ಸ ರಾಜನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅವನಿಂದ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಈತ ಗೌಡ ದೇಶದ ಧರ್ಮಪಾಲನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಗೌಡ ದೇಶದ ಧರ್ಮಪಾಲ ಇನ್ನ ಕನೋಜದ ದೊರೆ ಇಂದ್ರಾಯುಧನಿಂದ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಇಂದ್ರಾಯುಧ ಇಂದ್ರಾಯುಧ ಏನಿಂದ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಈತ ಧ್ರುವ ಸಮುದ್ರ ಎಂಬ ನಗರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರದ ಅಥವಾ ಹಳೆಬೀಡು ಅನ್ನುವಂತ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದವರು ಧ್ರುವ ಇವತ್ತಿನ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಬೀಡು ನಗರವನ್ನ ಈತ ಧ್ರುವ ಸಮುದ್ರ ಎಂಬ ನಗರ ಆ ಹಳೆಬೀಡಿನ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಧ್ರುವ ಸಮುದ್ರ ನೆನಪಿಡಿ ಹಳೆಬೀಡಿನ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಧ್ರುವ ಸಮುದ್ರ ಧ್ರುವ ಸಮುದ್ರ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಹಳೆಬೀಡು ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಹಳೆಬೀಡು ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರ ಧ್ರುವ ಈತ ಧ್ರುವ ಸಮುದ್ರ ಎಂಬ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ತಾನೆ ದ್ವಾರ ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ಹಳೆಬೀಡು ಹಳೆಬೀಡು ಈತನಿಗೆ ಧಾರಾ ವರ್ಷ ಕಾಳವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ನರೇಂದ್ರ ದೇವ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಗಳಿದ್ದವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಬಿರುದು ಬಿರುದುಗಳು ಒಂದು ಧಾರಾ ವರ್ಷ ಕಾಳವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ನರೇಂದ್ರ ದೇವ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದಗಳಿದ್ದವು ಸೋಮು ಮೇಟಿಯವರೇ ಪಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಿಡಿಯೋ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ತಿಂಗಳ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವಿಧಿ ಅದಾವು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ವಿಧಿ ಬ್ಯಾಪಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು ಸುಮ್ಮಿರು ಹೊಟ್ಟೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನೋಡಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಲಿ ಮೊದಲು ಚಂದಾಗಿ ಧಾರಾ ವರ್ಷ ಕಾಳವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ನರೇಂದ್ರ ದೇವ ಧಾರಾ ವರ್ಷ ಕಾಳವಲ್ಲಭ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ನರೇಂದ್ರ ದೇವ ನ
ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಗಂಗಾರಸ ಶಿವಮಾರನ ಸಂವಾರ ಸಂವರಿಸಿ ಗಂಗಾವಾಡಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದನು ಅಂತ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಶಾಸನ ಸಂಜಂತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ಮತ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗಾರಸ ಶಿವಮಾರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಗಂಗಾವಾಡಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಅವರ ತಂದೆ ಧ್ರುವ ತನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರನನ್ನ ಶಿವಮಾರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಶಿವಮಾರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಆದರೆ ಇವ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಶಿವಮಾರನನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿ ಗಂಗಾವಾಡಿಯನ್ನ ತಲಕಾಡನ್ನ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಲನುಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಈತ ಗೌಡ ದೇಶದ ಧರ್ಮಪಾಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೌಡ ದೇಶದ ಧರ್ಮಪಾಲನನ್ನ ಕನೋಜದ ಚಕ್ರಾಯುಧನನ್ನ ಗುರುಜರ ಪ್ರತಿಹಾರ ಎರಡನೇ ನಾಗಭಟ್ಟನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮೂರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಸರು ಒಂದು ಗೌಡ ದೇಶದ ಧರ್ಮಪಾಲ ಕನೋಜದ ಚಕ್ರಾಯುಧ ಗುರ್ಜರ ಪ್ರತಿಹಾರ ಎರಡನೇ ನಾಗಪಟ್ಟನ ಸೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಫೇಮಸ್ ಫೇಮಸ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಮೂರು ಅರಸರನ್ನ ಗೌಡ ದೇಶದ ಧರ್ಮಪಾಲನನ್ನ ಕನೋಜದ ದೊರೆ ಚಕ್ರಾಯುಧನನ್ನ ಗುರ್ಜರ ಪ್ರತಿಹಾರ ಎರಡನೇ ನಾಗಪಟ್ಟನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಫೇಮಸ್ ಗೌಡ ದೇಶದ ಧರ್ಮಪಾಲನನ್ನ ಕನೋಜದ ಚಕ್ರಾಯುಧನನ್ನ ಗುರುಜರ ನಾಗಭಟ್ಟನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈತ ಮಯೂರ ಬಂಡಿಯನ್ನ ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಯೂರ ಬಂಡಿ ಮಯೂರ ಬಂಡಿಯನ್ನ ಮೊದಲ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾನಕೇಟ ಈತನ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಮಯೂರ ಬಂಡಿ ಈ ಮಯೂರ ಬಂಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಫೇಮಸ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಯೂರ ಬಂಡಿ ಇವತ್ತೇನು ಗೌಡ ದೇಶ ಯಾವ ಊರು ಗೌಡ ದೇಶ ಗೌಡ ದೇಶ ಯಾವ ಊರು ಯಾವ ಊರು ಗೌಡ ದೇಶ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವತ್ತಿನ ಗೌಡ ದೇಶ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬಂಗಾಳ ಪಂಜಾಬವನ್ನ ಗೌಡ ದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ರೈಟ್ ಗೌಡ ದೇಶ ಗೌಡ ದೇಶದ ಧರ್ಮಪಾಲನನ್ನ ಕನೋಜ ಕನೋಜದ ಚಕ್ರಾಯುಧನನ್ನ ಗುರುಜರ ಪ್ರತಿಹಾರನ ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಶಾಸನ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಜನ್ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ಈ ಸಂಜನ್ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾನಕೇಟದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಸಂಜನ್ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ ಅಶೋಪಡೆ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ತೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರೋ ನೀರನ್ನ ಸಮರ ಗಜಗಳು ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದವು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದವರೆಗೆ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದ ಕಲಬುರಗಿಯ ಮಾನಕೇಟದಿಂದ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದವರೆಗೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದವರೆಗೆ ಹಿಮದಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ನೀರನ್ನ ತನ್ನ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದ ಕುದುರೆಗೆ ಕುಡಿಸಿದ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಆನೆಗಳು ಅಶ್ವಗಳು ಮಿಂದೆದ್ದವು ಕುಡಿದು ನೀರು ಕುಡಿದು ಬಿದ್ದು ಅದ್ದಾಡತ್ತು ಆನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿವೆ ಟೂರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲಿ ಎಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಆನೆಗಳು ಅಶ್ವಗಳು ಮಿಂದೆದ್ದವು ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾಂ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಅಂತಾರೆ ಈ ಸಂಜನ್ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ತೆಲಿಮೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಡೋದ ಕಡೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಬಿಡುದು ನಿನ್ನೆ ಐವಳ ಶಾಸನ ಇವತ್ತ ಸಂಜನ್ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ಆ ಸಂಜನ್ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟುಬಿಡುದು ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸುಮ್ ಓದೋ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅವನಿಗೆ ಓದೋದು ಏನ್ ಬರ್ದಾರ ನೋಡೋಣ ಆ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯ
ಪಲ್ಲವರಿಂದ ವೃಷಭ ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಪಲ್ಲವರಿಂದ ವೃಷಭವನ್ನ ಅಬುಕ್ಕಂದ ಚಾಲುಕ್ಯರಿಂದ ವರಹವನ್ನ ಅಬುಕ್ಕಂದ ಪಾಂಡ್ಯರಿಂದ ಮತ್ಸ್ಯವನ್ನ ಅಬುಕ್ಕಂದ ಚೋಳರಿಂದ ವ್ಯಾಘ್ರವನ್ನ ಅಬುಕ್ಕಂದ ಗಂಗರಿಂದ ಗಜವನ್ನ ಅಬುಕ್ಕಂದ ಅಬುಕ್ಕಂದ್ರೆ ಏನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಅರಸರು ಈಗ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಅರಸರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಅರಸರು ಯಾರಿಂದ ಪಲ್ಲವರಿಂದ 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 ಋಷಭವನ್ನ ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಒಂದು ಸಾರಿ ಋಷಭವನ್ನ ಎಸ್ ಋಷಭವನ್ನ ಅವರ ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮುಗಿತು ಪಲ್ಲವರಿಂದ ಋಷಭವನ್ನ ಚಾಲುಕ್ಯರಿಂದ ವರಾಹವನ್ನ ಚಾಲುಕ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ವರಾಹ ಪಾಂಡ್ಯರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಮತ್ಸ್ಯ ಚೋಳರಿಂದ ವ್ಯಾಘ್ರವನ್ನ ಗಂಗರಿಂದ ಮದಗಜವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಎಸ್ ನೆನಪಿಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಲ್ಲವರಿಂದ ಋಷಭವನ್ನ ಚಾಲುಕ್ಯರಿಂದ ವರಾಹವನ್ನ ಪಾಂಡರಿಂದ ಮತ್ಸ್ಯವನ್ನ ಚಾಲುಕ್ಯ ಚೋಳರಿಂದ ವ್ಯಾಘ್ರವನ್ನ ಗಂಗರಿಂದ ಗಜವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಅರಸ ನಾಗಭಟ್ಟನ ಗುರ್ಜರ ಎರಡನೇ ನಾಗಭಟ್ಟನನ್ನ ಕನೋಜದ ಚಕ್ರಾಯುಧನನ್ನ ಕನೋಜದ ಚಕ್ರಾಯುಧನನ್ನ ಹೋದ ಗೌಡ ದೇಶದ ಧರ್ಮಪಾಲ ಸೋಲಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವರಿಂದ ಋಷಭವನ್ನ ಗಂಗರಿಂದ ಗಂಗರಿಂದ ಮದಗಜವನ್ನ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯರಿಂದ ವರಾಹವನ್ನ 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 ಚೋಳರಿಂದ ಚೋಳರಿಂದ ವ್ಯಾಘ್ರವನ್ನ ಚೋಳರಿಂದ ವ್ಯಾಘ್ರವನ್ನ ಪಾಂಡ್ಯರಿಂದ ಮತ್ಸ್ಯವನ್ನ ಪಾಂಡ್ಯರಿಂದ ಪಾಂಡ್ಯರಿಂದ ಮತ್ಸ್ಯ ಮತ್ಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನು ಚೋಳರಿಂದ ಚೋಳರಿಂದ ವ್ಯಾಘ್ರ ವ್ಯಾಘ್ರ ಎಂದರೆ ಹುಲಿ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ ಅವರದು ಚೋಳರಿಂದ ಎಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಲುಕ್ಯರಿಂದ ಚಾಲುಕ್ಯರಿಂದ ವರಹ ಚಾಲುಕ್ಯರಿಂದ ವರಹವನ್ನ ಗಂಗರಿಂದ ಮದ ಗಜ ಮದ ಏರಿದ ಆನೆ ಮದ ಗಜ ಮದ ಗಜವನ್ನ ಗಂಗರಿಂದ ಮದ ಗಜವನ್ನ ಚಾಲುಕ್ಯರಿಂದ ವರಾಹವನ್ನ ಚೋಳರಿಂದ ವ್ಯಾಘ್ರವನ್ನ ಪಾಂಡ್ಯರಿಂದ ಮತ್ಸ್ಯವನ್ನ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪಲ್ಲವರು ಪಲ್ಲವರಿಂದ ಪಲ್ಲವರಿಂದ ಋಷಭವನ್ನ ಋಷಭವನ್ನ ಪಲ್ಲವರಿಂದ ಋಷಭವನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಅರಸರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಅರಸರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಅರಸನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಈ ತನ್ನ ಹವ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹಾಗೂ ಕೇರಳದ ಅರಸರು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅರಸರು ಕೇರಳ ಸರ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡ ನಿನ್ಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹಾಗೂ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತ ಪ್ರಬಲನಾಗಿದ್ದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆಯಾಗಿರುವಂತ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಗಂಗರಿಂದ ಸರಿಯಾರು ಆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅರಸರಿಂದ ಕೇರಳದ ಅರಸರಿಂದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಎಸ್ ದೀಪ ವಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದನು ಚೋಳರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರದಾಗಿರುವಂತ ವೈರ ಮೇಘ ಎಂಬ ಬಿರದನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡನು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೈರ ಮೇಘ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಯಾರಿಗಿತ್ತು ಇವು ಇಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸಮರ್ಥ ದೊರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿರುದು ಬರ್ತದೆ ಅಸಮರ್ಥ ಅರಸರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಸಮರ್ಥ ಅರಸರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ವೈರ ಮೇಘ ವೈರ ಮೇಘ ಇದು ಯಾರ ಬಿರುದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚೋಳರ ಬಿರುದಾಗಿತ್ತು ಆ ಚೋಳರ ಬಿರದಾಗಿರ
ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ತರ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ದಾಳಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ ಏನ್ರಾದ್ರೆ ಏನ್ ಯಾರ ಗತಿ ಅದ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅಮೋಘವರ್ಷನ ಪುತ್ತುಂಗ ಅಮೋಘವರ್ಷನ ಪುತ್ತುಂಗನ ಕಾಲಾವಧಿ ಎಂಟು ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಅರವತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅರವತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಮನೆತನವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ ದೊರೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಅಮೋಘವರ್ಷನ ನೃಪತುಂಗ ಫೇಮಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈತನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಶರ್ವ ಫೇಮಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೇಳಿ ಈತನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಶರ್ವ ಶರ್ವ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಇದ್ದಾಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಅಲ್ಪ ಕಾದಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ಸಾಮಂತರನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅಂತ ಈತನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಶರ್ವ ನಾವು ಈ ಮನೆತನದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಮನೆತನದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗನ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೃಪತುಂಗ ಈ ಮನೆತನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೊರೆ ಅಮೋಘ ವರ್ಷನ ಬಿರುದ ಏನಂದ್ರೆ ನೃಪತುಂಗ ಈತನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಶರ್ವ ಶರ್ವ ಈತನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಶರ್ವ ಶರ್ವ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಶರ್ವ ಈತನ ಕಾಲಾವಧಿ ಈತನ ಕಾಲಾವಧಿ ಎಂಟ್ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಟ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಎಂಟ್ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಟ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಶರ್ವ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಿದ್ದಾಗ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಅಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ಸಾಮಂತರ ಅರಸರನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅಂತ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈತನ ಪ್ರಮುಖ ಸೇನಾಪತಿ ಯಾರಂದ್ರ ಬಂಕೇಶ ಬಂಕೇಶ ಈತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಕಾಪುರ ಎಂಬ ನಗರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಬಂಕಾಪುರ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಕಾಪುರ ಹಾವೇರಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಕಾಪುರ ಬಂಕಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನವಿಲು ಧಾಮ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನವಿಲು ಧಾಮ ನವಿಲು 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 ಧಾಮ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಿಲು ಧಾಮ ಎಟ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ನೋಡಲ್ಲ ಎಸ್ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಿಲು ಧಾಮ ನವಿಲು ಧಾಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಆ ನವಿಲು ಧಾಮಿನ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನವಿಲು ಧಾಮಗಳ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಕಾಪುರ ನವಿಲು ಧಾಮ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ನವಿಲು ಧಾಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ನವಿಲು ಧಾಮ ಈತ ಪ್ರಮುಖ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಬಂಕೇಶ ಈತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಊರು ಯಾವುದಂದ್ರ ಬಂಕಾಪುರ ಎಂಬ ನಗರವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಫೇಮಸ್ ವೆಂಗ್ ವೆಂಗಿವಳ್ಳಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ವೆಂಗಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯ ಎರಡನೇ ವಿಜಯಾದಿತ್ಯನ ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಸಾರಿ ಅಮೋಘವರ್ಷ ಪುತ್ತುಂಗ ಆಮೇಲೆ ಈತ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ತನಗೆ ಇವತ್ತನೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈತನ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತ ದೊರೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡದೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗಳಾಗಿರುವಂತ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಬಲ್ಲಭೆ ಚಂದ್ರ ಬಲ್ಲಭೆಯನ್ನ ಗಂಗರಾಸನಿಗೆ ಭೂತಗ ಭೂತಗನೇ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಭೂತಗ ಚಂದ್ರ ಬಲ್ಲಭೆಯನ್ನ ಗಂಗರ ಅರಸನಾಗಿರುವಂತ ಭೂತಗನಿಗೆ ಇನ್ನ ಎರಡನೇ ಮಗಳಾಗಿರುವಂತ ಶೀಲ ಮಹಾದೇವಿಯನ್ನ ವೆಂಗಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಎಸ್ ಚಂದ್ರ ಬಲ್ಲಭೆ ಚಂದ್ರ ಬಲ್ಲಭೆ ಓಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರೇ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಚಂದ್ರ ಬಲ್ಲಭೆ ಗಂಗರ ಒಂದನೇ ಭೂತಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎರಡನೇ ಮಗಳನ್ನ
ಏನ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ ಬರ್ತದೇನು ನಾವ್ ಯಾರ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ ಭಾಷೆ ನಾವ್ ಮಾತಾಡೋರೇನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಐಕುಳು ಅಂದ್ರ ಐಕುಳು ಆ ನಮ್ ಭಾಷೆ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ ಅದು ಎಸ್ ನಾವ್ ಅಮೇರಿಕ ಹೋದ್ರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋರಿ ನಾವು ಯಾಕ್ರಿ ಅಜ್ಜರು ಅಜ್ಜರುದ್ದೀನ್ ಅವ್ರೆ ಮಲ್ನಾಡ್ದಾಗ ಅವ್ರು ನನ್ ನನ್ ಕೈ ಕಲ್ತಾರ ನೋಡ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಮಲ್ನಾಡ್ದಾಗ ನಾ ಏನ್ರ ನನ್ ಭಾಷೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಮಂಡ್ಯದವ್ರ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಭಾಷೆ ನಾವು ಗೌರವಿಸೋಣ ನಮ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಎಸ್ ನಿಮ್ ಭಾಷೆನೇ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಭಾಷೆನು ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಅಚ್ಚು ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಹ್ಮ್ ನಾವ್ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ ಭಾಷೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ ಭಾಷೆ ನೀವ್ ಮಾತಾಡ್ಬು ನಮ್ ಭಾಷೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಭಾಷೆಗೆ ನಾವು ಗೌರವನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದ ತನ್ನ ಮಗಳು ಮಗಳು ಚಂದ್ರ ಪಲ್ಲಭಿ ಅನ್ನ ಗಂಗರ ಒಂದೇ ಭೂತಗನಿಗೆ ಒಂದೇ ಭೂತಗನಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮಗಳನ್ನ ಶೀಲಾ ಮಹಾದೇವಿ ಅನ್ನ ವೆಂಗಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನಿಗೆ ಮೂರನೇ ಮಗಳು ಸಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಲ್ಲವರ ನಂದಿವರ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗಳು ಇರ್ತದ ರೇವಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೇವಕ ಅದು ಕೊನೆಯ ಮಗಳು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ನೀ ತಲೆ ಕಟ್ಸು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಯಾರು ಭೂತಗ ಒಂದೇ ಭೂತಗನ ತಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರ್ತಾನ ಎರೆಯಂಗ ಅಂತ ಎರೆಯಂಗ ಎರೆಯಂಗ ಎರೆಯಂಗನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೇವಕ ಸಣ್ಣ ಮಗಳು ಎರೆಯಂಗ ಎರೆಯಂಗ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಮಗ ಆ ನೀವು ಇದರ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಶಿವಣ್ಣವ್ರೆ ಶಿವೋರೆ ನಮಸ್ತೆ ಹ್ಮ್ ರೇವಕ್ಕ ಎರೆಯಂಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ರೇವಕ್ಕ ಅವಳ ಹೆಸರು ರೇವಕ್ಕ ಆ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಎರೆಯಂಗ ಎರೆಯಂಗ ರೇವಕ್ಕ ಎರೆಯಂಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಮ್ಮಗು ವರ್ಷ ಉಪತ್ತುಂಗನ ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಚಂದ್ರ ಬಲ್ಲಭೆ ಎರಡನೇ ಮಗಳು ಶೀಲಾ ಮಹಾದೇವಿ ಮೂರನೇ ಮಗಳು ಸಮ್ಮಕ್ಕಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗಳು ರೇವಕ್ಕ ರೇವಕ್ಕ ಎರೆಯಂಗ ಹ್ಮ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಲೋ ಆತಪ್ಪ ರೂಪಿಕ ಕ್ಯಾಬ ಚುಕ್ ಬೇಟ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಲೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಣ ಹೋಳಯು ಅದ್ಭುತ ರತ್ನಗಳ ಒಂದೊಂದು ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಲ್ಲಿವು ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀಲಗುಂದ ಮತ್ತು ಶಿರೂರು ಶಾಸನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀಲಗುಂದ ಹಾಗೂ ಶಿರೂರು ಶಾಸನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಗ ವಂಗ ಮಗದ ಮಾಳವದ ಅರಸರು ಇವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು ಅಂತ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀಲಗುಂದ ಹಾಗೂ ಶಿರೂರು ಶಾಸನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಗ ವಂಗ ಮಗದ ಮತ್ತು ಮಾಳವದ ಅರಸರು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಹವಾ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಇವಂದೇನ ಹವಾ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂದ ಹವಾ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅಮೋಘೋಷನ ಉಪತುಂಗನ ತಂದನೆ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ ಆ ಒಂದು ಹವದ ಮೇಲೆ ಅಂಗದ ಅರಸರು ವಂ ವ್ಯಂಗಿ ಮಗದ ಮಾಳವದ ಅರಸರು ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಗ ವಂಗ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದನ ಹವಾ ಹಂಗಿತ್ತು ಹ್ಮ್ ಎಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಟ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಈತನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸುಲೇಮಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಸುಲೇಮಾನ್ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಸುಲೈಮಾನ್ 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 ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಉಪತುಂಗನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಯಾರಂದ್ರೆ ಸುಲೈಮಾನ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ಪೇಮೆ ಪೇಮ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಅರಬ ಪ್ರವಾಸಿಗನಾಗಿರುವಂತ ಸುಲೈಮಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜಗತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದ
ನೋಡಿ ಅವನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸುಲೈಮಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರವಾಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮನೆ ತನಕ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶನ್ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟವ ಏನ್ ಸ್ಥಾಂಗ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎರಡನೇ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಆದಿಲ್ ಶಾನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟವನು ಫೆರಿಸ್ತಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟವನು ಡೊಮಿಂಗೋ ಪಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬೋರ್ಸ್ ಒಂದೇ ದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟವನು ನಿಕೋಲ ಕೌಂಟಿ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟವನು ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಅಚ್ಯುತ್ತರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು ಅಹ್ ಫಾರ್ನೋವನ್ ಯೂನಿಚ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟವನು ನಾ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈತ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ನೋಡಿ ಎಂಟ್ನೂರ ಐವತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅರಬ ಪ್ರವಾಸಿಗನಾಗಿರುವಂತ ಸುಲೇಮಾನ್ ಅರಬ ಪ್ರವಾಸಿಗನಾಗಿರುವಂತ ಸುಲೇಮಾನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವನು ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಚೀರಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರೋಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅರಬ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅರಬ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಟ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಅರಬ ಪ್ರವಾಸಿಗನಾಗಿರುವಂತ ಸುಲೇಮಾನ್ ಈ ತರ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಯಾರ ಆಸ್ಥಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅರಬ ಪ್ರವಾಸಿಗನಾಗಿರುವಂತ ಸುಲೇಮಾನ್ ಇವನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತ ಒಬ್ಬ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಆ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಲೈಮಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಎಡಗೈ ಹೆಬ್ಬಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾರ ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತನ್ನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಳೆ ಬರದೇ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನನ್ನ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಳೆ ಆದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಎಡಗೈ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವರು ನಿಜವಾದ ಅರಸರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ನಾಳುವಂತ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೆಬ್ಬಟ್ಟನ್ನು ಕಡಿದು ತಾವು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆದರೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಇತಿಹಾಸ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ತ್ಯಾಗ ಅವರ ಬಲಿದಾನಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸ್ತೀವಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅಂತ ಎಂತ ಒಂದು ಮಾತ ಈತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ ಯಾವ ಗ್ರಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಲಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಲಿಕೆ ಈತ ಬರೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಲಿಕೆ ಈತ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಜೀನಸೇನನಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಜೀನಸೇನ ಜೀನಸೇನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಯಾರು ಆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯನಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗನಿಗೆ ನೃಪತುಂಗ ಅನ್ನುವಂತ ಬೆರೆದಿತ್ತು ರಕ್ತ ಮಾರಕ್ತಂಡ ಅನ್ನುವಂತ ಬೆರೆದಿತ್ತು ಅತಿಶಯ ದವಳ ಅನ್ನುವಂತ ಬೆರೆದಿತ್ತು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೇಂದ್ರ ಅ
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮೋಘರ್ಷ ನುಪತುಂಗ ಅಮೋಘರ್ಷ ನುಪತುಂಗನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿಗೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ಸುಲೈಮಾನ್ ಈತ ಜಗತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಚೀನಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರೋಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅರಬ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸುಧಾ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀವು ಓಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರೇ ಧನ್ಯವಾದ ಹ್ಮ್ ಕೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ವೇಟ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಅವರೇ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಕೀರ್ತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಎಂ ಸಿ ಸಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹ್ಮ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರೇ ಗಡ್ಡಪ್ಪ ಅವರೇ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿಲಿ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ 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 ಪ್ರಭು ಒಡಿಯರ್ ಅವರು ಯು ಶಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹ್ಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಇವರೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದನೇ ಕೃಷ್ಣ ಎರಡನೇ ಕೃಷ್ಣ ಇವನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಮೂರನೇ ಇಂದ್ರ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದೆಡು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಈತ ಗಂಗಾ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಎರಡನೇ ಭೂತಗೆನೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಂಚಿ ಮತ್ತು ತಂಜಾವೂರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಫೇಮಸ್ ಫೇಮಸ್ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಂಚಿ ಮತ್ತು ತಂಜಾವೂರುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಈತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರದ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಚಿಯ ಗೊಂಡ ಕಂಚಿಯ ಕೊಂಡ ಕಂಚಿಯ ಗೊಂಡ ಕಂಚಿಗೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಕಂಚಿಗೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಚಿಯ ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀತಾರೆ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಂ ಕಾಳಗ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬಾವುಲಿ ತರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಬಾವುಲಿ ತರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಂ ಕಾಳಗ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಚೋಳರ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಂತಕನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಂತಕ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಂತಕ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಂ ಕದನ ನಡೀತದೆ ಈ ಕದನದಲ್ಲಿ ಗಂಗರ ಎರಡನೇ ಭೂತಗ ಪ್ರಾಂತಕ ನಮಗ ರಾಜ್ಯಾದಿತ್ಯ ಚೋಳನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಯುದ್ಧ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹತ್ತುನೂರು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕೂರು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹತ್ತು ಕೂರು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಚೋಳರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಸರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಂತಕನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಂ ಕಾಳ ಕದ ನಡೀತದು ಈ ಕದನದಲ್ಲಿ ಗಂಗರ ಎರಡನೇ ಭೂತಗ ಪ್ರಾಂತಕ ಮಗ ಗಂಗರ ಎರಡನೇ ಭೂತಗ ಪ್ರಾಂತಕನ ಮಗ ರಾಜಾದಿತ್ಯ ಚೋಳನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಈ ಯುದ್ಧ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹತ್ತಕ್ಕೂರು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಫೇಮಸ್ ಈತ ಪೊನ್ನನಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತನಾಗಿದ್ದ ಮೂರನೇ ಕೃಷ್ಣ ಪೊನ್ನನಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತನ ಪೊನ್ನ ಪೊನ್ನನಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತನಾಗಿದ್ದ ಈತ ರಾಮೇಶ್ವರದವರೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಮಾರ್ತಾಂಡ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾನೆ ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭವನ್ನ ವಿಜಯ ಸ್ತಂಭವನ್ನ ಇನ್ನ ಈ ಮನೆತನದ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಹಾ ಎರಡನೇ ಈ ಮನೆತನದ ಕೊನೆ
ಆ ಇಮ್ಮಡಿ ತೈಲಪ್ಪ ಇಮ್ಮಡಿ ತೈಲಪ್ಪ ಈ ಮನೆತನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಚೂರಿ ಮನೆತನ ಸರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಾಲುಕ್ಯ ಮನೆತನವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಲ್ಚೂರಿ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ತೈಲಪ್ಪ ಎರಡನೇ ತೈಲಪ್ಪ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡಳಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ನನಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರ್ ಕೆಲಸ ಇರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಹ್ಮ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾಳೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನ್ ನೋಡ್ತೇನೆ ನಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಇದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾ ಮುಂದ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹ್ಮ್ ನನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬುಕ್ ಬುಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇನ್ನೇನ್ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಂದು ಐ ಹಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಒನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬುಕ್ ಬುಕ್ ಇಂದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಒಂದ್ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬುಕ್ ಹ್ಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮೂರು ಸೇರಿದ್ದು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಆರೈಕೆ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್